محترم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم اپنے پروگرام کے رحمت للعالمین سمپوزیم پہ کہ پانچوے اور اختتامی دن کو پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا آخری درس ہوگا جس میں ہم پوری تیزی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی جو رحمت کنٹینیو ہیں اس سے متعلق اور ہمارے ہمارے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کے بات ملتی ہے اور قیامت کے دن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوگی اس سے متعلق اور اس کی حدیث کیونکہ طویل ہے اور پھر اختتام پر آج کے ہمارے کچھ مہمان بھی تشریف لائیں گے اور سیٹیفیکیٹس وغیرہ بھی دینا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ ہم درس کو آگے بڑھائیں اور اپنے ٹارگٹ کو مکمل کریں حدیث نمبر ایک عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أنه قال إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي حضرة أبو موسى رضي الله تعالى عن رواية فرماته حضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم نرشاد فرمايا جب الله تبارك وتعالى كسي أمة پر رحم خاتا ہے جب الله تعالى كسي أمة پر رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ یعنی اس کے مستقبل سے متعلق بھلا کرنا چاہتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ امت کی موجودگی میں نبی کا وصال ہو جاتا کوئی بھی انبیاء میں سے نبیوں میں سے کسی نبی کا انتقال کر جانا اور ان کا وصال ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نبی اس امت کو اس امت پر رحم کھا رہا ہے اور اس کو چانس دے رہا ہے جو امتیں نبیوں کے سامنے ختم ہوئی وہ سب کے سب عذاب کے ذریعے ختم ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم ثمود ہلاک ہوئی حضرت لوت علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم ہلاک ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم قوم نوح ہلاک ہوئی حضرت حود کے سامنے ان کی قوم ہلاک ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فیراؤن کو ڈبایا گیا جو قوم جو قوم نبی رہ جائے اور قوم گزر جائے تو وہ قوم صرف عذاب سے ہی گزرتی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کو کنٹینیو چانس دینا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کے ساتھ بھلائی اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے سو اپنے اس امت کے جو نبی ہوتا ہے وہ نبی جب دعوت کو پہنچانے میں کام کمپلیٹ کر لیتا ہے اور وہ اللہ کے جو بھی نبی ہوں اس امت کے جب اپنی دعوت کو مکمل پہنچا دیتے ہیں تو امت کو رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بلا لیتا ہے اور امت کے رہتے پر نبی کا آگے چلنا یہ امت کے لئے رحمت ہوتا ہے امت کے لئے رحمت ہوتا ہے یہ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی روایت ہے فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی امت پر رحم کھاتا ہے اپنے بندوں میں سے قبض نبیہ قبلہ اس امت سے پہلے اس امت کے نبی کو وصال کروا دیتا ہے انتقال کروا دیتا ہے فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا تو وہ نبی اس امت کے بزرگ بن جاتے ہیں اور ان کے بڑے بن جاتے ہیں اور بھلائی کے ساتھ آگے چلنے والے بن جاتے ہیں یعنی اب اس امت میں سے جو آدمی مرے گا 
آپ تصور کریں نا فرطن کا مفہوم بتانا چاہ رہا ہوں میں ترجمہ لکھنا چاہا مجھے الفاظ ساتھ نہیں دیئے کیا فجعلہو لہا فرطن اردو میں اس کے الفاظ مجھے ساتھ نہیں دیئے تو میں ایسے لکھ دیا آگے چلنے والی اچھائی بن جاتا ہے لکھا مفہوم تو اس میں ادا ہو رہا لیکن کما حقہ وہ ترجمہ نہیں ہے یہ میرا کیا ہوا ہے میں خود مطمئن نہیں ہوں تھوڑا ایکسپلین کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا فرطن کا مفہوم کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہم سے پہلے گئے ٹھیک ہے اب یہ امت کے لیے یہ ایک بھلائی اور خوشخبری ہے کہ یہ امت اس دنیا کے اندر خوش رہتی غم میں رہتی ہے صحت مند رہتی ہے بیمار رہتی ہے امیر رہتی ہے یا غریب رہتی ہے جو بھی حالت میں رہتی ہے لیکن ہر امتی اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اس کو موت آنے والی ہے اور مر کر اس دنیا سے جب جانا ہے عالم برزخ میں تو وہاں پر حضور انتظار میں ہے آپ دیکھیں کیسی بڑی رحمت ہے یہ دنیا جیسی بھی گزرے لیکن ایک فراتان یعنی آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا رحمت کی دو ہاتھ کھول کے ٹھہرے آجا میری امتی اس لئے یعنی بزرگان دین کے جو معاملات ہوتے تھے کہ وہ موت کے لئے بیتاب ہوتے تھے مرنا ہے تو مرنا ہے تو قبر کے اندر حضور سے ملنا ہے عالم برزخ میں حضور سے ملنا یہ معنی ہے فراتان یہ اللہ تبارک و تعالی امت پر رحم کھایا تو نبی کو آگے آگے بھیج دیا اب ایسا نہیں ہی کہ جانا ہے تو سیدھا حساب دینا ہے جانا ہے تو پہلے حضور سے ملنا ہے بعد میں جو معاملات ہونا ہے ہونا ہے ٹھیک ہے مشہور واقعات بھی ہیں نا مشہور واقعات جو حضرت سراقہ کا واقعہ ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حضرات نہیں جانتے ہوں گے اس لئے ان کو سنا دیتا ہوں حضرت سراقہ نام کے ایک صحابی تھے جو اسلام لانے سے پہلے مکہ کے رہنے والے تھے پیسے کا ان کو لالج تھا یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے پیسے چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہجرت پر نکل گئے جی تشریف لے گئے تو کفار کو جب پتا چلا کہ حضور مکہ کا بارڈر کراس کر گئے ابھی نکل گئے جنگلات میں تو فوراں مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور مشورہ کرے کہ بھئی اگر آج نکل کے چلے گئے تو پھر کب ہم ان کے اوپر حملہ کر سکتے معاد اللہ ان کا تو پروگرام تھا کہ حضور کو ختم کر دینا معاد اللہ تو اعلان کر دیئے کہ چلو سب مل کے بیٹھے مشورہ کر کے اعلان کرے کہ جو آدمی جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے گا زندہ یا معاد اللہ مار کر جس حالت میں بھی لے کر آئے گا اس کو ایک سو اونٹ وہ بھی سرخ سرخ اونٹ کہتے تھے بعض اونٹ کی ایک کیٹیگری ہوتی اونٹ کی سرخ اونٹ بولتے ہیں لالی رہتی اس کے اندر وہ اونٹ کے اندر لالی رہتی وہ بہت ہائی کوالیٹی سمجھاتی تھی جیسے اگر آج آپ کاروں کا اگر تصور کرتے ہیں سمجھو بی ایم ڈیولیو ایسا ایک مرسیڈیز اور بی ایم ڈیولیو کیسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں سرخ اونٹ تو ایک سو سرخ اونٹ یہ سب سے بڑا انام رکھا گیا تھا شاید کسی کے لیے اتنا بڑا انام نہیں رکھا گیا ہوگا تو اب اس میں کئی لوگ حرکت میں آگئے بھاگ دوڑ میں چلو بھئی کسی طرح سے پکڑ لو اور زندگی بھر انجوئے کرو اتنا پیسہ آ جائے گا اب انہوں بھاگے انہوں بھاگے وہ بھاگنے والوں میں جو ہے سراقہ بھی تھے تو سراقہ جو ہے دوڑتے ہوئے نکلے گھوڑے پر وہ تیر کمان کیا کیا وہ تلوار ولوار لگا لے کے تیزی سے دوڑے اور دور جو ہے کوئی دو ہزرات چلتے ہوئے نظر آئے سمجھ میں آئیں کہ یہ وہی دونوں ہونا چاہیے تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے تیز 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 سامنے گئے اب جب بالکل قریب آنے لگے تو حضرت ابو بکر پہلے تو پریشان ہوئے سامنے آگئے بلے اگر حملہ ہو تو میرے اوپر ہو میں یہ روکوں گا پریشان ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر فکر مت کرو جب گھوڑا بہت تیزی کے ساتھ آ رہے تھے وہ تیز بھاگ لیتے آئے اچانک گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین کے اندر دھسے اور لڑکتے ہوئے سراقہ آکے حضور کے قدموں میں لڑکتے ہوئے آکے ایسا بہت تیز گھوڑا تھا پیر اندر دھس ایک گھوڑا گرا آدمی گرا گرتے ہوئے آکے سیدھا پیروں میں تیر ادھر تلوار ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لے گئے ٹھہر گئے ہاتھ میں اب سراقہ پیروں میں گرے ہوئے تلوار ان کے ہاتھ میں اب کیا کرنا اب گڑ گڑانا ہے مافیاں چاہنا ہے غلطی ہو گئی ماف کر دو اور ہے کیا آپ سامنے تلوار ان کے ہاتھ میں پیروں میں پڑے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اب بولو سراقہ تو کچھ بھی نہیں تو بہرحال بول دیا یا رسول اللہ آپ ماف کر دو میرے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے میں تم کو ماف کرتا ہوں جاؤ جب وہ جانے لگے پلٹ کر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پہلے حضور یہ فرمائے کہ سراقہ تو ایسا کیوں کرا کیا مل رہا تیر کو ایسا کر کے تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے کو پیسوں کی ضرورت تھی پیسے کے لیے میں یہ کیا تو حضور فرمائے جا تیر کو ماف کر دیا جا تو جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سراقہ وہ دن بھی کیا دن رہے گا 
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کس طرح جو کہ کنگ ہے ایران کے کنگ کے سونے کے کڑے تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں میں وہ دن کیسا رہے گا تو وہ سراخہ جو ہے بہت تعجب سے یہ جملے سنتے اور چلے جاتے بعد میں ہوتا یہ کہ وہ اسلام قبول کرتے اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے ایک وقت گزرتا وہ آ جاتے مدینہ منورہ میں آ جاتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ رہتا اور اس زمانے میں یہ سراقہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے بہت زیادہ بیمار صحابی ہیں ایمان لالیے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے اور سب خبر پھیل جاتی کہ بھئی کیا بولتے وہ سکرات جیسا بولتے ہیں بھی سکرات میں ہے سراقہ سکرات میں ہے اب صحابہ اکرام جو ہے آپ یہ اس کے لئے سنا رہا ہوں صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہوتا کہ حضرت سراقہ کے گھر پہ جاتے اجازت لیتے اب سکرات میں دیکھو آدمی بیمار ہو تو عیادت کریں گے لیکن جس کی زبان بند ہو گئی آنکھ پلٹ رہے ہیں اور سب کچھ ختم ہو گیا اب اس کو تو صرف دیکھنے اور دعا کرنے ہی جانا ہے تو صحابہ اکرام ان کے گھر کو جاتے تھے حضرت سراقہ کو ان کے سرانے بیٹھتے تھے اور بول دیتے تھے کہ سراقہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو حضور سے ملاقات ہو تو ہمارا سلام عرض کرنا ہو آپ دیں یہ فرطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا امت پر جب رحم کھاتے ہیں تو نبی پہلے وہاں پر موجود ہوتے ہیں فرطن میں آگے چل رہا ہوں تم لوگ آؤ مر سے ملنے کے لئے تو یہ ایک ایک صحابی جاتے بولتے جاتے بولتے اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہوتا جو اس وقت امیر المؤمنین اور خلیفہ رہتے ہیں تو وہ بھی جاتے بھی سراخہ بالکل سکرات میں ہیں قدیم ساتھی ہے چلو جاتے ان کے عیادت کرتے اور جا کے بیٹھ کے وہاں پر بولتے کہ سراخہ اگر تم گزر جاؤ اور قبر میں گئے حضور کا دیدار ہوگا ملاقات ہوگی تو وہاں پر میرا عمر کا بھی سلام عرض کرنا یہ جملہ بولتے زٹ بلکہ اٹھ کے بیٹھ جاتے اٹھ کے بیٹھ جاتے عمر آپ بھائی خیریت تو ہے آپ اٹھ گئے اٹھ کے بیٹھ گئے سیدھا ارے آپ تو حضرت عمر بولتے ہیں کیوں آپ بھی بول رہے ہیں کہ حضور کو سلام پہنچو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں میں کیوں نہیں بول سکتا ہوں ایسا سراخہ بولتے ہیں عمر میں ابھی کیسا مر سکتا ہوں ابھی ایران فتح نہیں ہوا کسرا کنٹرول میں نہیں آیا اس کے کڑے کھیچے نہیں کڑے پہنوں گا حضور فرمائے تھے سونے کا کڑا ہاتھ میں آنے سے پہلے سراخہ مرنے والا نہیں ہے مرنے والا نہیں ہے تو یہ ان کو یعنی یقین بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب بھی تھا اور ان کے یہ قیفیت بھی بہرحال اور آل یہ واقعہ سنانے میں میرا مقصد جو سنانے کا ہے یعنی صحابہ کرام کا جو یہ تھا کہ جا رہا سو آدمی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات حضور سے ہوگی آگے جو جانا ہے یہ فرطن ہے فجعلہو لہا فرطن اللہ تبارک و تعالی اس نبی کو اس امت کے لئے فرط یعنی اچھائی کے ساتھ استقبال کرنے والا بنا دیتا ہے بین یدیہا وَإِذَا عَرَادَ هَلَكَتَ أُمَّتٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيْ اور اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو نبی زندہ ہوتا ہے اور نبی کے سامنے اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا کوئی ڈب جاتا کوئی زمین میں دس جاتا آسمان سے پتھرے تو بھی پڑتے ہیں کچھ تو بھی ہوتا قوم ہلاک ہو جاتی نبی رہ جاتا ہے تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے ہیں کہ میرا خیر یہ حدیث پڑھتے ہیں یہ حدیث میں وہی مضمون آ رہا ہے حدیث نمبر دو عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم ووفاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میری حیات تمہارے لئے خیر ہے میرا اس زمین پر رہنا یہ تمہارے لئے بھلا ہے تمہارے لئے رحمت ہے تمہارے لئے خیرات ہے تمہارے لئے برکت ہے تمہارے لئے اچھا ہے میرا رہنا تم مجھ سے بات کرتے ہو اور میں تم سے بات کرتا ہوں 
اس حیات کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام مسئلے مسائل پوچھتے ہیں معاملات ہوتے ہیں دیکھیں اب یہ جتنی شریعت ہمارے سامنے ہیں جتنی شریعت ہمارے سامنے ہیں اگر آپ شریعت کی سٹڈی اگر کریں گے تو حضور آت صحابہ کے جو واقعات جو کچھ ہوئے ہیں اس کے بغیر شریعت سمجھ میں آنا ممکن ہی نہیں تھا سرے سے ممکن ہی نہیں تھا اب دیکھیں بعض حضرات ایسے بھی بول جاتے ہیں نادانی میں ایسے بھی بول جاتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ طبقہ ہے جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ایسا بھی بولے ہیں لوگ مجھے خود سے آ کے بولے ہیں کہ ایک صاحب تو بڑے جذبات میں بولے کہ میرا تو ایمان یہ ہے کہ حضور کے کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ارے بابا ان سے غلطی نہیں ہوئیں گے تو شریعت کیسا بنیں گے شریعت بننے کے لیے پازیٹیو نگیٹو دونوں چیز سامنے آئے تو اس کے لیے حساب سے قانون بنتا ہے ہاں یہ کہیں کہ صحابہ کرام کے درجات ہمارے سے زیادہ بلند ہے ان کے غلطیاں بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے ان کے صحابہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں جن کو صحابہ کہتے ہیں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہو تو وہ غلطی بھی ہمارے لیے رحمت ہے اس کے قانون بچ جاتا ہے کہ یہ غلطی پر کیا کرنا ہے حضور کا انداز کیا رہا حضور کا حکم کیا رہا شریعت کیا رہی گواہ کیسے بنائے گئے اس کے لیے عدالت کیسے قائم ہوئی عدالت میں ججمنٹ کا طریقہ کار کیسا تھا عدالت کے اندر آرگیومنٹ کیسا تھا کون اپنے دلیل کو کیسا پیش کرا حضور کس کو قبول کرے کس کو ریجیکٹ کرے یہ قانون بنتا یہ لاز بنتے ہیں واقعات ہونے سے اگر کوئی واقعہ ہی نہ ہو تو جی واقعہ ہی نہ ہو تو پھر قانون کیسا بنتا تو ایک یعنی بڑا اہم مسئلہ ہے یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے جو اختا جو غلطیاں اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے وہ غلطیاں ہمارے لیے رحمت ہے وہ غلطیاں ہمارے لیے قانون عطا کیے ہیں ہم کو شریعت عطا کرنے والے وہ غلطیاں ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باحیات ہونے سے یہ فائدہ تو حدیثونا و یحدث لکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھی مجھ سے بات کرتے ہو اور میں بھی تم کو بتاتا ہوں آپس میں بات کرتے رہتے یہ خیر ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ وفاتی خیر لکم اور میرا اس دنیا سے پردہ کر جانا اس دنیا سے وصال کر جانا اللہ تعالیٰ سے وصال کر جانا اس دنیا سے وفات پانا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے اور ایک ایک روایت ہے جو مشہور ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اس طرح کے بھی الفاظ ہیں بہت سارے حادیث ہیں اس معنی میں اب وہ کیسے بہتر ہے حضور کا وصال کر جانا یہ کیسے بہتر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو رد و اعمالکم تمہارے اعمال جب میں چلا جاتا ہوں میں جب اپنے مزار میں چلا جاتا ہوں میں اپنے روزے میں ہوتا ہوں جی اس دنیا سے میں پردہ کر, کر لیتا ہوں تو اس وقت ہوگا یہ کہ جو تم اعمال کرتے ہو زندگی بھر کے جو تمہارے کام ہیں وہ کام مجھے پیش کیے جائیں گے دو تین روایتیں ہیں کہ ہر جمعرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں امت کے اعمال اور کچھ روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جمعہ کو اعمال پیش کیا جاتے ہیں یعنی میں دن بھر جو ہفتہ بھر جو کام کروں گا وہ سارے کام جمعرات کو یا جمعہ کو پورا مکمل یہ شیخ فلاں بن فلاں فلاں علاقے میں یہ 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 کام کیا ہے مکمل نام اعمال پہنچ جاتا ہے اس لیے بھی امت کو تھوڑا سوچ لینا چاہیے جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ حضور کو پہنچ رہا ہے برابر وہ حضور کو پہنچ پہنچ رہا ہے اور دوسرا یعنی اہل سنت والجماعت کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً بال اجماع بل اتفاق یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال اجماع اجماع کے ساتھ یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں چاہے جس کو چاہے دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جس جگہ جس کو چاہے سن سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جس کو جس جگہ چاہے پہنچ کر وہاں پر ملاقات بھی کر سکتے ہیں مدد بھی کر سکتے ہیں جو چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں یہ ان کے اختیار میں یہ ان کے اختیار میں ہیں بعض لوگ اس اس کے اس عقیدے کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ ان کبھی اگر علم الغیب یا عقیدے کے اوپر ہم دروس رکھیں گے تو اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے بے خبر ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بات نہیں پہنچ سکتی حضور کو نہیں پتہ تو وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے اس امت میں اور اس کائنات کے اندر جو بھی انسان جو بھی کر رہا ہے وہ حضور کو پہنچ رہا ہے تو میں تمہارے اعمال سارے کے سارے مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جدھر چاہے دیکھ سکتے ہیں 
जी जब जिधर चाहे देख सकते हैं हर वक्त सबको देख रहे हैं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं ये बड़ा अहम मसला है जिसको हम आमतौर पे आ, समझने में थोड़ा मुश्किल होती है गौर से सुने आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त सबको देख रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुजूर अगर चाहें सबको देखना एक वक्त में तो तो भी देख सकते हैं हुजूर के अल्लाह ताला इतनी ताकत इतनी कुदरत दिया है कि वो जो चाहे कर सकते हैं लेकिन कर रहे हैं ऐसा नहीं है समझ रहे समझ रहे हैं बात हुजूर ऐसा कर सकते हैं उनके इख्तियार में कंट्रोल में ये शान अल्लाह तबारक व ताली की है कि पूरी कायनत में हर लम्हा हर सेकंड जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला डायरेक्ट उसको देख रहा है उसके समात में उसके बसारत में अल्लाह ताला वहाँ पर मौजूद रह कर है ये अल्लाह ताली की शान है ये अल्लाह ताली की शान है और अल्लाह की इजाज़त से अगर ऐसा देखना चाहें तो हजूर भी देख सकते हैं ये पावर्स हजूर के हाथ में है लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर देखना चाहे वहीं पर देखते हैं जहाँ पर मुलाहजा फरमाना चाहे उनकी इख्तियार से उनकी मर्जी से जहाँ देखना चाहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर देखते हैं अलबत् को ये समझे कि हजूर मुझसे वाकिफ नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हर इंसान की रिपोर्ट वीकली हफ्तावार हजूर अक्रम सल्लाम की बारगाह में पहुँचाई जाती है मुकम्मल नाम अमाल उनको दिखाया जाता है सारे फाइल्स हजूर खुद पढ़ते हैं तो और अमाल हुकुम तुम्हारे सारे अमाल मुझको पे मुझ पर पेश किए जाते हैं फिर फरमाते हैं फमार आई तुम इन खैरिन हमिद तो हज़ूर सल्ला वसम फरमाते हैं तो तुम्हारे अमाल में जो अच्छे काम मुझे नज़र आए बंदा नमाज पढ़ा रोज़ा रखा सदका खैरात करा मुस्कुराया नरमी करा माफ़ करा खाना खिलाया कपड़े बनाया नौकरी करा माँ बाप की बात सुना दोस्तों का दिल बहलाया बच्चों के साथ खेला और जो भी अच्छा काम जो तुम अच्छा काम करोगे तुम्हारे अमाल में मैं देखूंगा तो उस पर अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करूंगा हमिद आल में अल्लाह ताला के तारीफ़ बयान करूंगा उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा व मार आई तुम इन शर्रिन इस तफ़रतम और तुम्हारे अमाल में अगर कोई गुनाह मुझे नज़र आए तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताली से फिर बख्शिश मांगता रहूँगा देखिए आका सल्ला वसलम रोज़ अथर में हमारे लिए क्या कर रहे हैं हमारे जो गुनाह हैं हुजूर के सामने पेश हो रहे हैं और हुजूर देखकर हो रहे हैं कि अल्लाह फ़लाँ उम्मती से ये गुनाह हुआ अल्लाह तू करम फरमा माँ फरमा दे अय अल्लाह तू माँ फरमा दे तू मफ़रत फरमा दे तू मफ़रत हमारे लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वाल वसम हमेशा हमारे लिए मगफ़रत तलब कर रहे हैं और हमारे लिए दुआ कर रहे हैं अपने रोज़ अतहर के अंदर आका सल्ह वसम अपने रोज़ पाक में हर वक्त हमारा ख्याल कर रहे हैं और हमारे लिए दुआएँ कर रहे हैं और बेहतरीन बंदा ये होगा जो मैं समझता हूँ कि जब हुजूर हमारे लिए इतने दुआएं कर रहे हैं तो हमारी तरफ से फिर कितना दुरुद शरीफ होना चाहिए नहीं हमारे तरफ से उन उनकी तरफ से तो हो रहा है उनकी तरफ से हो रहा है हमारे तरफ से क्या हो रहा है हम सोच लें जी उनकी तरफ से मोहब्बत का पहलू मुकम्मल है मुकम्मल मोहब्बत उनकी तरफ से हमारी तरफ से क्या हो रहा है वो हम अपने आप को जाँच लें और देख लें कि हम क्या क्या लेवल पर खड़े हैं और क्या लेवल पर हमको होना चाहिए हदीस नंबर तीन इसके अलावा और बहुत सारे चीज़ें हैं यानी ये जैसे ये अदीत है कि हजूर सल्ला वसम हमारे अमाल अच्छे रहें तो अलहमदिल्ला कहते हैं अगर ख़राब अमाल सामने पेश हों तो हमारे लिए मफ़रत तलब करते हैं इसके अलावा जैसा कि अल्लाह तबारक वाली फरमाया ना यानी ईमान वाले ईमान व रहमती वसीत कुल्लाशे मेरी रहमत हर हर शे से ज़्यादा वसी है फैसा अक्तूबीन तकून वन ज़क़ा मैं ये रहमत को लिख देता हूँ मैं ये रहमत को लिख देता हूँ लदीन य तकून उन उन लोगों के लिए ये रहमत रहेगी जो जो हर शय से ज़्यादा वसी रहमत है वो रहमत लिख दी जाएगी किसके लिए लदीन य तकून जो अल्लाह से तकवा रखते हैं अल्लाह का तकवा दिलों में रखते हैं डर रखते हैं अल्लाह तक अल्लाह तला का ख्याल दिल में रखते हैं य तकून वन ज़क़ा अल्लाह की राह में खर्च किया करते हैं वल्लिन हम भी आयाती ना युमिन और हमारे आयतों पर कुरान पर वो ईमान रखते हैं ये कौन लोग हैं ईमान वाले कौन है तकवा वाले कौन है सदका खैरत करने वाले कौन है कुरान पर ईमान रखने वाले अल्लाह तबारक व ताली फिर तीनों चीज़ों को एक जगह करके बयान फरमाया फरमाया अल्लिन य तबीन रसूल नबीम गरीब सूर आराफ है ये सूर आराफ का नवा रुको है गाले बन जाता क्या दारा अल्लिन य तबीन रसूल नबीम कौन हैं ये लोग जो ईमान वाले हैं जिनके लिए मैं अपनी मुकम्मल रहमत रख रहा हूँ वसी रहमत जिनके लिए रख रहा हूँ ये वो लोग हैं अल्लिन य तबीन रसूल जो रसूल की इतबा करते हैं रसूल की इतबा कौन सा रसूल अन नबी 
کون سا رسول رسول تو کہہ دیا یعنی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر النبی کیا ہے النبی صفت ہے یہ نبا ان سے یعنی غیب کی خبریں دینے والا جو نبی جو غیر غیب کی خبریں بتانے غیب کی باتیں بتانے والا الدین طبعون الرسول النبی المی المی یعنی جو دنیا میں زمین پر یا آسمان پر کسی انسان سے یا کسی مخلوق کے پاس پڑھا نہ ہو جس کا کوئی استاد نہ ہو جس کا استاد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ النبی الرسول النبی المی الدی یجدون مکتوب في التورات جس کو وہ پاتے ہیں وہ لکھا ان کی شان اور ان کے اوصاف وہ کیسے ہوں گے لکھا ہوا ہے کس میں تورات میں لکھا ہوا ہے والانجیل انجیل کے اندر ان کی مدح اور ان کی شان لکھی ہوئی فی التورات والانجیل یأمرهم بالمعروف وہ نبی کی شان یہ ہے کہ ان کو بھلائی کے راستے کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور ان کو برائی کے راستے سے وہ نبی روکتے ہیں روکتے ہیں یأمرهم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اچھے چیزیں وہ نبی امت کے لئے حلال کرتا ہے جہاں ہم کس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے لئے حلال کرتے ہیں اچھے چیزیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِرِ اور جو نقصان دینے والی ہے بیماریاں دینے والی ہے گندی چیزیں ہیں اس کو حرام کرتے ہیں شراب کو حرام کرتے ہیں دماغ خراب کرتا ہے خنزیر کا گوش حرام کرتے ہیں اس سے بیماریاں آتے ہیں جو بھی خراب چیز ہو گندی چیز ہو وہ حرام کر دیتے ہیں اچھے چیزوں کو حلال کرتے ہیں خراب چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان کے اوپر سے ان کا بوجھ اتار دیتا ہے ہمارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ہمارے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے جو بلا ہوتی جو مصیبت ہوتی جو ٹینشن ہوتا جو تکالیف ہمارے اوپر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں جو کہ امت کے مصیبت کو اتار کر ان کو حلقہ کر دیتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو غلامی کے بیڑیوں میں شرک کے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو وہ بیڑیوں سے آزاد کراتا ہے کیسے آزاد کراتا ہے آپ تھوڑی دیر کے لئے تصور کرو کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم کتنے آزاد ہیں تصور کرو تھوڑی دیر کے لئے نہیں سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا تو کیا کوئی بھی چیز سمجھنے کے لئے اپوزٹ کو دیکھنا پڑتا شروع سے ہم بولیں نا اپوزٹ کو دیکھنا رحمت سمجھنا ہے تو لعنت کو دیکھنا پڑتا ہے تو اگر آپ آزادی سمجھنا چاہ رہے تو قید کو دیکھیا ہم کون ہیں ہم اللہ کو ایک ماننے والے ایک سے زیادہ اللہ ماننے والوں کی طرف دیکھئے کوئی گائے کے سامنے جھکا ہوا ہے کوئی جھاڑ کے سامنے جھکا ہوا ہے کوئی پتھر سے ڈرا ہوا ہے کوئی مورتی سے سہمے ہوا ہے کوئی لیمو سے ڈر رہا کوئی ناریل سے پریشان کوئی کم کم کا پاورڈر لگا ہوا ہے تو اس سے ڈرا ہوا ہے کوئی مندر سے ڈرا ہوا ہے کوئی خبرستان سے ڈرا ہوا ہے اس سے ڈرا ہوا ہے ہم ہم کسی سے نہیں رہتے وحدہ اولا شریک اللہ آزاد اس زمین پہ ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے جی اس زمین پہ ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے یہ جو معلوم نہیں رہتا ایسے سیشنز ہونا چاہیے بہت زیادہ اور معلوم نہیں رہتا آپ دیکھیں ذکر کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے جی منڈیاں ہلا رہا سہی ہے دیکھے ہوں گے نا مردانہ زنانہ سب دیکھے ہوں گے محفلوں میں دیکھے ہوں گے حلقوں میں ہوتا کبھی پوچھتے نہیں کبھی جانتے نہیں کیا ہو رہا ہے یہ چار در بھی بلتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے اس میں تین ضرب پہلے رہتے چوتھا ضرب دل پہ تین ضرب پہلے کیا رہتے پہلا ضرب آپ کا بائیں گھٹنے پر رہتا تصور میں لا کیا ہے یہ لا شیطانی طاقت کو نہیں مار رہے ہیں شیطان شیطان کو مار رہے ہیں آپ نہیں چاہیے شیطان لا دوسرا دوسرے گھٹنے کی طرف رہتا ہے لا الہ دوسرے گھٹنے کی طرف کون ہے نفس لیفٹ سائٹ پہ آپ شیطان کو مارے رائٹ سائٹ پہ آپ نفس سے امارہ کو مار رہے ہیں نفس میں شیطان بھی نہیں چاہیے مجھے شیطان بھی نہیں مجھے اپنا نفس اپنی چاہت اپنے خواہشات بھی نہیں چاہیے تیسرا لا الہ یہ تیسرا بھی مار ہے یہ تیسرا بھی مار ہے یہ تیسرا مار کیا ہے یا اوپر رائٹ سائٹ پہ اوپر یہ تصور ہوتا ہے کہ فرشتے ہیں یہاں پر فرشتے بھی نہیں چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ بات نہیں چاہیے ہم کو کسی کے مدد نہ شیطان کی طاقت کی ضرورت ہے ہم کو نہ نفس کی ضرورت ہے ہم کو نہ فرشتوں کی طاقت کی ضرورت ہے اللہ صرف اللہ چاہیے یہ آزادی ہے یہ یہ آزادی کوئی نہیں چاہیے ہم کو کسی سے ہم نہ ڈرتے ہیں نہ کسی کی ہم کو ضرورت ہے سنے ہوں گے نا واقعہ تو مخرے نا تو دھوم دھام ہاشمی میں ہاشمی میں سننا خوب دھوم دھوم بلتے ہیں وہ لوگ کہ جب منجنیخ کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا تھا آگ میں پھیکنے کے لیے اور جب آگ میں پھیکا جا رہا تھا تو جبرائی علیہ السلام پوری رفتار کے ساتھ آکے پوچھے کہ ابراہیم کوئی مدد چاہیے تو اممہ علیہ کا فلا ہو آپ اگر مدد کرنے آئے تو آپ کی مدد کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے 
کون جبرائیل آئے تھے نا مدد کرنے کے لیے انہوں نے نہیں فرشتہ نہیں چاہیے اللہ یہ آزادی ہے یہ یہ آزادی ہے وہ حل الحم طیبات وہ حرم عالم وہ اسرحم و الغلا اللہ کان تعلیم یہ جو شرک کے یہ دماغوں کے اندر جو بیڑیے پڑے ہوئے ہیں یہ جو دماغوں کے اندر ایک غلامی کے پٹے پڑے ہوئے ہیں غلامی کے ہتھکڑیاں ہیں ہمارے عقیدوں کے اندر غلامیوں کے ہتھکڑیاں پڑے ہوئے ہیں ہمارے عقیدے ہمارے سوچ ہمارے عبادتیں یہ نبی آ کر سارے بیڑیوں کو زنجیروں کو توڑ کر ایک مرد مومن تیار کرتا ہے جی ایک مرد مومن جو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جھکتا نہیں خلاص مرد مومن بناتے یہ ویدا عنہم اسرحم و الغلا اللہ کانت علیہم فلدین امن و بہی و عذر و نصر و تو اب اب یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ آیت کریمہ جو میں پڑھا اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا مطالبہ ہی کچھ اس طرح سے کیا ہے ایمان کا مطالبہ ہی کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ وہ نبی کو مانو جو مدد کر رہا ہے جو مدد کرتا ہے وہ نبی کو مانو جو غیب کی بات بتاتا ہے وہ نبی کو مانو جو اب حکم دیتا ہے وہ نبی کو مانو جو غیب کو اب اگر ہم یہ تصور کریں کہ حضور نہیں ہے تو پھر ہم کس کو مانے جی ہم کس کو ہم کس کو مانے اللہ تعالیٰ تو فرما دیا کہ ایمان والے وہ ہے جو اس نبی کو مانے جو آپ کا بوجھ اتارے جو آپ کو آزاد کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آزاد کراتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مدد کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خیر ہے نا قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فلنحيينه وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه الله تبارك وتعالى فرماتا غالبا 14ویں پارے کی سور کی ایت ہے غالبا من عمل صالحا من ذکر او انثا جو کوئی آدمی اچھے کام کرے گا اس حالت میں کہ وہ مؤمن ہو اللہ کو مانتا ہو اور کام اچھے کیا من عمل صالحا من ذکر او انثا من ذکر او انثا مرد ہو یا عورت ہو وہ ہوا مؤمن ایمان کی حالت میں فلانح یہ نہ ہو حیات طیبہ تو ہم اس کو یہ زندگی کے فوراً بعد اس سے بہتر زندگی عطا کریں گے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا سے مر گیا اور اس دنیا میں جو کرتا کر سکتا تھا مثال کے طور پہ میں زندہ ہوں میں اپنے تین ساتھیوں کی مدد کرتا ہوں اگر مر جانے کے بعد میں اپنے تین ساتھیوں کی مدد نہیں کر سکتا ہوں تو یہ اور بہتر زندگی ہوئی یا کمزور زندگی ہوئی یہ امام غزالی لکھے ہیں حیات طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی مرنے کے بعد جو انسان ایمان والا ہو اور اچھے اعمال والا ہو ان مرنے کے بعد حیات طیبہ بہتر زندگی کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں دس انسانوں کی مدد کر سکتا تھا تو انتقال کے بعد بیس کی مدد کرنے کے لائق ہو جاتا ہوں سمجھ رہے فلاں نہ حیات طیبہ اور بہتر موت کے ساتھ فلا نہ نہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہو وہ بعد میں میدان معاشر کی بات ہے نہیں فا عربی زبان کا قاعدہ ہے فا التعقیب فا آتا ہے فوراً بعد اگر گیپ ہے جیسا مرنے کے بعد عالم برزخ برزخ کے بعد قیامت اٹھنا ہے قیامت کے دن اٹھنا ہے اگر یہ گیپ آپ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے ثما ثما یعنی اب انتقال ہو جائے گا پھر بعد میں جو ہے آپ کو اٹھائیں گے اور طاقتیں دیں گے وغیرہ وغیرہ بعد کا لفظ استعمال نہیں ہوا اس کے اندر ثما نہیں آیا بلکہ فوراً آیا فا لتعقیب آتا ہے فوراً اس کے بعد اس زندگی سے جاتے ہی اب اگر اولیاء صالحین اور اچھے لوگ کامن سینس کی بات ہے اگر اچھے لوگ گزرتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی غو سے پاک مدد کرتے ہیں مولا علی مدد کرتے ہیں غریب نواز مدد کرتے ہیں بھائی یہ مدد اگر یہ چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں اللہ کی مدد ہے وہ کچھ اور نہیں ہے شیخ الحدیث محمد خواجہ شریف صاحب دامت برکات ہم جو جامع نظام ہے شیخ الحدیث ہے بڑا اچھا شعر لکھے جی اللہ یعطی محمد فا یقسم ہوں بندہ نواز یدم لی قسمت نعمی شعر ہے فرماتے ہیں اللہ یعطی محمد فا یقسم ہوں اللہ دیتا ہے محمد کو محمد بانٹتے ہیں کائنات میں اللہ دیتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد بانٹتے ہیں کائنات میں بندہ نواز محمد کی تقسیم میں ایک ہاتھ بنے ہوئے ہیں بندہ نواز یدن لقسمت نعم نعمی مصطفیٰ جو نعمتیں بانٹتے ہیں بندہ نواز کیا ہے بندہ نواز مصطفیٰ کا اس دکن کے اندر ہاتھ ہے سمجھ رہے نا تو یہ یہ اولیاء کرام کے معاملات ہے اور یہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اولیاء کرام دیتے ہیں تو پھر قرآن کریم کے مطابق جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ نبی جو سب کے لیے مددگار ہے وہ ہمارے لیے آج بھی مددگار ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ان کے وصال کے بعد اور حدیث نمبر تین پڑھ لیتے ہیں بہت سلو چل رہے ہیں 
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال العبد اذا وضع فی قبره وتولی وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه واله وسلم فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه فيراهما جميعا واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبد اذا وضع فی قبر ہی جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو وہ بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور وطولی ہے اور لوگ اس کو پیٹ کرتے ہیں وذہب اصحابو اور اس کے سارے ساتھی اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب بندے کو قبر میں اتار دیا گیا مٹی اوپر سے دال دی گئی اور فاتحہ ہونا تھا ہوئی نہیں ہوا نہ تھا نہیں ہوئی بہرحال پلٹ کے لوگ ساتھی چلے گئے حتیٰ انہو لیسمع قرعن عالہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب لوگ پلٹ کے جاتے ہیں تو وہ جو قبر والا ہے جو قبر کے اندر مدفون ہے وہ جانے والوں کے پیر کے آواز تک سنتا ہے اب دیکھئے آپ مرنے کے بعد سماعت کی طاقت کتنی زیادہ ہو جاتی دیکھئے آپ اب اگر میں یہاں چلوں تو آپ کو آواز نہیں آتا جی اور جبکہ خبرستانوں میں تو مٹی ہوتی چلو پتھر پہ پھر بھی شوز کڑک ہے آواز آئی ایک بات ہے مٹی میں کیسا آواز آتی بھئی آواز تو ہوتی لیکن اتنی دھیمی ہوتی کہ قریب گئے تو کیا ہے یہ سنے آیا تو جی ورنہ تو آواز کیسا آتی مٹی میں مگر جو میت ہوتی ہے جب اس کو لوگ چھوڑ کر جاتے رہتے ہیں تو وہ مٹی میں چلنے کے باوجود ان کے پیروں کی آواز اس کو برابر پہنچتی ہے یعنی مدفون جو ہوتا ہے قبر کے اندر وہ باہر والوں کی آواز سنتا ہے وَإِنَّهُ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمیدی سب میں ہے یہ حدیث الگ الگ الفاظ میں سب میں ہے یہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَنِ عَالِمْ پیر کے چپل کی آواز تک میت کو برابر آتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا جب سب چھوڑ کے چلے گئے اتاہو ملکان اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں فَأَقْعَدَاهُ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں فَيُقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ وہ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس سے کہ بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا جس کا نام محمد ہے محمد کون ہے جی آپ کے رسول کا نام کیا ہے ایسا نہیں ہے سوال سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہاذا ہاذا تو آپ لوگ میں سمجھتا اتا تو جانتے ہیں ہاذا ذالکا ذالکا بولے تو دور کی چیز اور ہاذا بولے تو قریب کی چیز this that ذالکا ہاذا this یہ تو قبر کے اندر جو ہے اب اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بتائی جاتی ہے یعنی حضور مدین شریف میں ہی ہوتے ہیں اور ان کی تجلی اور ان کی تصویر یہاں پر نظر آتی ہے لوگ دیکھتے ہیں سوال فرشتے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اس نبی کے بارے میں اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ کیونکہ یہ برزخ کا معاملہ ہے 
اور برزخ میں فاصلے واصلے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ آدمی جو مرتا ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ہر وہ آدمی جو مرتا ہے اس کے مزار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں خود تشریف لاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر میں آتے ہیں جی اس کے بعد وہ فرشتے بتا کر پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حاد الرجلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقول تو بندہ کہتا ہے جب یہ سوال ہوا بتا کر پوچھے تو جواب میں وہ کہتا ہے اشہد انہو عبداللہ و رسولو وہ گواہی دیتا ہے وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں جب وہ یہ جملہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں فیقال اس سے کہا جاتا ہے انظر الى مقعدی کا من النار دیکھ لے یہ دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ ہونے والا تھا اگر تو جواب نہیں دیتا تو یہاں جلنے والا تھا تو یہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ عبدلک اللہ بھی مقعدم من الجنہ مگر کیونکہ تو جواب دے دیا لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ تیری پلیس کو چینج کر دیا اور تیرے لئے جنت میں یہ جگہ فکس کر دیا اللہ تعالیٰ اور جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہونے والا ہے وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے پھر حضور فرماتے ہیں فَيَرَاهُمَا جَمِعًا تو وہ جو میت ہوتی ہے برزخ میں عالم برزخ میں وہ میت جو ہے اپنے دونوں ٹھکانوں کو یہ تھا سو اور یہ جو ہونے والا ہے دونوں ٹھکانوں کو ٹھیک طریقے سے دیکھ لیتی ہے وَأَمَّا الْكَافِرُ اب رہا اگر وہ کافر تھی میت او المنافق یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن دل میں بیمان تھا منافق تھا فَيَقُولُ لَا أَدْرِ وہ شخص کہتا ہے فَيَقُولُ لَا أَدْرِ وہ شخص کہتا ہے کہ جب پوچھتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے جس کا نام محمد ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم كُنْتُ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ النَّاسِ میں تو وہی کہتا تھا جو سب لوگ کہتے تھے جو ٹی وی چینلز پہ آتے تھے جو کتابیں فری میں بڑھتے تھے جو دعوت دین پیسے کے بل پر ہوتی تھی جو دعوت دین لوگوں کو بھٹکا کر کی جاتی تھی میں تو اس کے پیچھے ہی تھا مجھے پتا کیا کہ کیا ہے تو فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ تو وہ فرشتے کہیں گے پھر اسے کہا جائے گا نہ تو جانا نہ تو پڑا اگر قرآن پڑھ لیتا ہو تو مقام مصطفیٰ تجھے پتا چل جاتا تھا مقام مصطفیٰ کیا ہے وَلَا تَلَيْتَ تو نہ پہچانا نہیں اگر صاحبِ نظر ہوتا تو مصطفیٰ سے مل کر سمجھ لیتا کہ مصطفیٰ کیا ہے لا درائیت تو سمجھ بھی نہیں سکا ولا تلائیت قرآن تو تیرے سامنے تھا نا تو تو قرآن بھی نہیں پڑا قرآن میں تو کھلے الفاظ میں لکھا ہوا ہے وہ نبی مدد کرنے والے وہ نبی غیب بتانے والے وہ نبی آزاد کرانے والے وہ نبی بوجھ کو ہٹانے والے وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی کتی شان لکھی ہوئی ہے جی اللہ تعالیٰ بیس پچیس جگہ تو قسم کھایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی چہرے کی قسم کبھی ظلفوں کی قسم کبھی چلنے کی قسم کبھی عمر کی قسم کبھی صبر کی قسم کبھی زندگی کی قسم کتنے قسمیں قرآن کریم کے اندر جی مکھڑے کی قسم الگ ہے ظلف کی قسم الگ ہے چلنے کے قدموں کی قسم الگ اتنے قسمیں کھایا پھر بھی تو نہیں سمجھا کہ محمد کون ہے لا درائیتا تو سمجھا بھی نہیں دماغ سے ولا تلائیتا نہ تو نے قرآن پڑھا جب یہ تو نہیں کرا ثُمَّ يُدْرَوْ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ فرشتے اس سے کہتے ہیں نہ تو سمجھا نہ تو قرآن پڑھا اب اس کے بعد کیا ہوگا ثُمَّ يُدْرَوْ بِمِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْهِ تو اس کے بعد ہوگا یا وہ اس کے سر پر دونوں کانوں کے بیچ میں یعنی سر پر اس کو زوردار ایک لوہے کے ہتوڑے سے ایک مار مارا جائے گا جس کی وجہ سے وہ چیخے گا یسمعوہا من یلیہ اللہ ثقلین تو اس کے اطراف و اکناف کے علاقے میں جتنی مخلوقات رہتی ہے انسان اور جنات کو چھوڑ کر باقی سب کو اس کے چیخنے کی آواز آتی ہے اس کے اطراف و اکناف کے علاقے میں سارے جانور ہوتے ہیں جمادات ہوتے ہیں سارے چیزوں کو اس کے آواز پہنچتی ہے انسان اور جنات کو کیونکہ ان کا حساب ہونا ہے نا آگے تو ان کو پھر نہیں بتایا جاتا تو ان کو سنے نہیں آتی باقی سب کو سنے آتی ایسے مارے جاتا اب اوورال اس حدیث کے اندر کیا ہے اوورال اس حدیث کے اندر کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے قبروں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے نمبر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے اور ولو بالفرد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نئی بھی لانے والے ہیں اگر بعض علماء کے بموجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر تو آنے والے ہیں یہ تو متفق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اسی وجہ سے تو صحابہ اکرام حضرت سراقہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا سلام حضور کو پہنچانا بھئے حضور ملنا ہی نہیں ہے تو پھر سلام کس کو پہنچا رہے تھے حضرت عمر یا دیگر صحابہ تو حضور تو ہمارے قبر میں آنے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرنے کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس وہ آنے والے ہیں اور دوسری چیز دیکھئے آپ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے لیے اس کائنات کے لیے 
اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بیچ دیا اب دیکھیے یہ بخاری شریف کی روایت ہے بخاری شریف کی روایت قبر سے متعلق شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر الخائی صاحب یہ اپنی تحقیق میں بتائیں میری اپنی تحقیق نہیں ہے اس زمن میں تو بخاری شریف میں آپ جتنے روایت ہیں آپ تو سنیں گے نا خبر کے اندر کتنے سوال ہوتے بھئی تین ہوتے ہیں یہ اس میں ہے اس میں کتنے سوال ہیں ایک بخاری شریف کے اندر نو دس گیارہ کتنے مرتبہ اس طرح کے احادیث اس کے ہم معنی ریپیٹ ہوئے ہیں یعنی قبر کے اندر کیسا ہوگا قبر کے اندر کیسا ہوگا مختلف احادیث لائے ہیں جتنے مرتبہ بخاری شریف میں قبر کے سوالات سے متعلق حدیث آئی ہے ہر حدیث میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا حالانکہ سوالات ہے من رب کا تیرا رب کون ہے ما دین کا تیرا مذہب کیا تھا تیرا دین کیا تھا پھر اس کے بعد ما کنتا تقول فی حضر رجل لمحمد محمد بھی ہے بعض روایتوں میں لمحمد بھی ہے حضور کی طرف بتا کر بولیں گے کہ ان کے بارے میں کیا اس سے امام بخاری کا بھی عقیدہ معلوم ہوتا اور عائمہ اس موقف پر ہے کہ فیصلہ کن جو سوال ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے اگر یہ سوال کا جواب صحیح گیا تو صحیح اب مثال کے طور پر کسی سے پوچھا گیا تیرا خدا کون کہا اللہ من رب کا قالا ربی اللہ ربی اللہ بول دیئے لیکن سیکنڈ سوال میں اگر غلطی کر دیا تو گیا کام سے دو سوال کا صحیح جواب دے دیا تیسرے میں غلطی کر دیا تو گیا کام سے سمجھ رہے ہیں اور تیسرا سوال ایسا ہے کہ اس کے بعد کوئی سوال ہے نہ اس کے بعد سوال کرنے کے کوئی ضرورت بچتی ہے اس کے بعد کوئی سوال اور یہ سوال سب سے زیادہ اہم کہ یہ سوال کرنے کے بعد پھر فرشتے آگے اور کوئی سوال نہیں کرتے اب اور ایک ایک بات اس میں ایک بات یہ ہو گئی کہ حضور تشریف لاتے نمبر ایک دوسری بات یہ ہو گئی کہ حضور سے متعلق جو سوال ہے وہ فیصلہ کن اور کمپلسری کوئسچن ہے وہ کمپلسری کوئسچن ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے اور نمبر تین تیسری بات جو اس کے اندر آ رہی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات اس میں جو آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کائنات کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اگر قبر کے اندر حضور یاد ہے تو نجات ہے اللہ کی رحمت چاہیے اگر حضور یاد ہے تو قبر کے اندر پھر رحمت ہے اور اگر حضور کو بھول گیا تو قبر کے اندر لوہے کا ہتوڑا ہے مطرقت من حدید لوہے کا ہتوڑا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یعنی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا جڑی ہوئی ہے رحمت اگر حضور کو اگر کوئی بندہ یہ بولے کہ میں تو بڑے اچھے کام کرا میں تو یہ کرا میں تو ساب کر لیا حضور یاد نہیں ہے حضور یاد نہیں ہے اور قبر کے اندر اگر گیا تو پھر وہ ہتوڑا اس کے استقبال میں ویلکم بل کر وہاں ایک بہترین ہتوڑا چمک و مک کے ساتھ تیار ہے اور اگر حضور یاد ہے تو پھر اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے جو کچھ گناہ ہوا تھا جیسا بھی ہوا تھا اس کو بتا دیں گے دیکھ تو یہاں جانے والا تھا ابھی حساب ہونا باقی ہے ابھی اللہ کے سامنے ٹھہرنا باقی وہ سب باقی ہے لیکن اس سے پہلے ہی حضور کو تو پہچان لیا رسول اللہ کو تو یاد کر لیا پہچان لیا ہے دیکھ یہاں جانے والا تھا تیرے کو یہاں بھی جانے والا ہے اللہ تعالیٰ اتمنان سے سو جا خلاص اب کوئی فکر کا مسئلہ ہی نہیں رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے لئے قبروں کے اندر سکون کا باعث بن جائے گی حدیث نمبر چار عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل نبی دعوة فأرید انشاء اللہ ان اختبئ دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامة حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کے لئے ایک خاص دعا رکھا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دیا کہ وہ جو چاہے مانگ لے وہ دعا ریجیکٹ نہیں ہونے والی ہے ہر نبی کے لئے ایک خاص دعا ایک آپشن رکھ دیا جیسا ہمارے اقوام متحدہ میں یو این او میں جیسا ویٹو ہوتا نا پوری دنیا مل کے ایک ڈیسائیڈ کر لی ایک سپر پاور ٹھہر کا بولتا ہے میں اس کو ویٹو کر رہا ہوں جی میں اس کو اپنا ویٹو پاور یوز کر رہا ہوں میں یہ کام نہیں کرنا تو رک جانا پڑتا ہے ویٹو پاور کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا ہر نبی کو ایک ایسا پاور دیتا ہے جس کے لیے وہ وہ جو چاہے پھر وہ کہہ دے وہ وہی پاور تو تھا نا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوئے کہ نوحالی السلام والے رب 
اے اللہ اب میری دعا یہ ہے کہ زمین پر کافر کا ایک گھر بھی نہیں بچنا ہوا تو پوری زمین کو ڈبا دیا اللہ تعالیٰ وہ پاور تھا وہ جی وہ پاور جہاں یوز کرو جب آپ کو ضرورت ہے یعنی آپ کو ایک مرتبہ ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دعا ایسی رکھا کہ وہ جو کہہ دے اپنی زبان سے وہ ہونے والا ہے وہ پاور جو جہاں یوز کرنا ہے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عطا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا کا موقع رکھا ہے فعرید انشاء اللہ ان اختب ادعوتی شفاعت علی امتی یوم القیامہ میں اپنا وہ دعا کے پاور کو اس دنیا کے اندر چھپا لیا ہوں تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں وہ پاور میں اس دنیا میں یوز ہی نہیں کر رہا ہوں <laughs> آپ دیکھیں کیسی رحمت ہے اگر استعمال کرنا چاہے سارے انبیاء استعمال کیے ہر نبی اپنی دعا استعمال کیا ہے زمین پہ آپ پڑھ لیجئے قرآن ہر نبی کی ایک دعا ایسی رہی ہے جو فیصلہ کن دعا تھی بس ادھر یا ادھر فنش آخری اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ادھر یا ادھر مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا نہیں استعمال کیے فرمائے میں اس کو اٹھا کے رکھ رہا ہوں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن وہ پاور وہاں پر یوز ہونا ہے اب وہ پاور کیسا یوز ہوتا ہے آپ ادھر دیکھیے اس کے بعد کی حدیث تھوڑا سا لمبی ہے لیکن پاور اس میں استعمال ہو رہا ہے تیز تیز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ حضور کے الفاظ ہیں میں چاہتا ہوں کہ پڑھا جائے تھوڑا لمبا ہے پڑھ لیتے ہیں حدیث نمبر پانچ عن انس قال حدثنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كان يوم القيامه ما الناس بعضهم في بعض فياتون ادم فيقولون اشفع لنا الى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بابراهيم فانه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامدا أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 
وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله حضرت الباور حضور صلى الله عليه وسلم يوز كرين يوز مطالب قیامت کا دن تو بڑا لمبا چوڑا ہے پھر وہ حوض کوثر ہے پھر وہ میزان ہے وہ سرات ہے وہ سارے تفصیلات ہیں اب ہم وہ تفصیلات کی طرف نہیں سیدھا ہم شفاعت کبرا کی طرف چلتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا اور میدان محشر بپا ہوگا اور ساری دنیا کھڑی ہوگی اب اس وقت کیا ہوگا مَا جَنَّا سُبَعْدَهُمْ فِي بَعْض حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پبلک جو ہے اب آپ اندازہ کریں کتی پبلک ہوں گی ایدم بعض لوگ ایسا بولیں واللہ عالم صحیح ہے غلط ہے مگر بعض کتابوں میں میں ایسا ہی پڑھا کہ پہلا انسان آدم ہے اور آخری انسان کا نام ایدم ہوگا وہ کتنا یعنی کوئی صحت اس کی میرے کو معلوم نہیں مگر بعض لوگ لکھیں تو یہ کتنے انسان ہوں گے آپ تصور کریں ملینز ہوں گے بلینز ہوں گے اور کتنے کتنے ہوں گے کتنے اب اتنے سارے پبلک ہوں گے تو حدیث شریف میں آرہا ہے مات جننا سبادوں فی بعد پبلک آپس میں مل کر ایسے ہوگا جیسے سمندر لہرے لیتا ہے نا ویوز جیسا آتے سمندر کے اندر پبلک کا یہ عالم رہیں گا اور سب کے سب پریشان رہیں گے اور وہ سب مل کے پلٹ کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم ہماری شفاعت فرما اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسابی شروع نہیں ہو رہا ہے مجمع پورا انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے کیا کیا جائے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا آدم علیہ السلام صاف الفاظ میں کہہ دیں گے کہ یہ کام میرے سے ہونے والا نہیں ہے یہ کام کے لیے میں نہیں بنایا گیا ہوں میں نہیں کر سکتا یہ کام لیکن ہاں تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ خلیل اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ خلیل الرحمن ہے وہ وہ اللہ کے دوست ہے وہ اللہ کے منتخبہ خاص آدمی ہے ان کے پاس جائیے تو سب مل کر پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام کے لیے نہیں ہوں میں خلیل اللہ تو ہوں پر یہ کام کے لیے میں نہیں ہوں ولیکن علیکم بی موسیٰ ایک کام کرو موسیٰ کے پاس جاؤ فَإِنَّهُ قَلِيمُ اللَّهِ موسیٰ علیہ السلام کی تو خصوصیت یہ ہے کہ وہ کرتے ہی اللہ سے بات موسیٰ کیا ہے؟ قلیم اللہ اللہ سے بات کرنے والے تو اللہ سے اگر بات کرنا ہے تو موسیٰ کو لے جاؤنا آپ لوگ تو پھر وہ موسیٰ کے پاس جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا ایک کام کرو تم عیسیٰ کے پاس جاؤ عیسیٰ روح اللہ ہے اور اللہ کا قلیمہ ہے قلیمت اللہ ان کا لقب ہے قرآن کریم تو عیسیٰ تو اللہ کے روح اللہ ہے ان سے آپ یہ ریکمنٹ کی بات کرو ان سے آپ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بلتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے ہونے والا نہیں ہے ایک کام کرو تو محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم محمد کے پاس جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پھر پوری انسانیت پلٹ کر میری طرف آئے گی جب فیعتونی جب وہ میرے پاس آتے ہیں فَأَقُولُ أَنَا لَهَا میں اعلان کروں گا ہاں یہ کام میرا ہی ہے یہ موقف میں یہ کام میرا ہی ہے بعض شعر پڑھتے ہیں نا یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہی سنیں گے جی محمد سید القونین والثقل قصیر بردہ میں اس میں یہ شعر بھی آتا یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہی سواک عند حلول الحادث العممی جی اے مخلوقات میں سب سے برگزیدہ میرے پاس کوئی اور مددگار نہیں ہے تیرے سوا جبکہ قیامت بپا ہوگی عند حلول الحادث العممی جب بڑا حادثہ اور قیامت ہو جائے گا یا رسول اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے تو اس کو بعض لوگ اس کو جو ہے وہ شرک سمجھ لیے ارے شرک سمجھ لیے نہیں بابا بخاری شریف میں لکھا ہے پوری انسان اور جن اور جتنے لوگ ٹھہریں گے سب کے سب آکے وہ حضور کے دروازے پر گرنا ہے وہاں پر کیونکہ اللہ سے بات نہیں کر سکتے یہی تو پرابلم ہے نا وہاں 
انہوں نے کہا نہیں اللہ سے مانگنا ہے حضور کے پاس کدھر جا رہے ہیں اللہ سے مانگنا نہیں اللہ سے تو آدم علیہ السلام بھی نہیں مانگ سکتے اس دن بات کرو گے تو نہیں کرتا ہوں مل میں آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اول العظم انبیاء وہ سارے کے سارے انبیاء یہ بول رہے ہیں کہ آج اللہ سے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا کسی کے پاس نہیں ہے اگر مدد مانگنا ہے تو پھر مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ مدد مانگنے ادھر کدھر آ گئے مدد مانگنے ادھر کدھر آ گئے نہیں فر فرمائے یہ کام تو میں ہی کروں گا اب مدد تو میں ہی کروں گا اب رحمت تو رحمت للعالمین ہی کی چلے گی بس رحمت للعالمین ہی کی مدد چلے گی اب انہی کی رحمت چلے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب یہ سارے لوگ آئیں گے تو میں اپنے پروردگار سے اجازت لوں گا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا جیسا اجازت ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں اپنی تعریف ڈالے گا اللہ تعالیٰ کی تعریف بھئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے نہ اے اللہ تو خالق ارض و سما ہے تو مکہ کا خالق ہے دو فلاں ہے تو فلاں ہے اللہ کی جتنی شان بیان کرے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے طریقہ کار ہے حقیقی بادشاہ وہی ہے نا اسی کا حق ہے تعریف سننے کا یہ سب باقی عارضی چیزیں ہیں ختم ہونے والے حقیقی بادشاہ وہی ہے تو جتنی تعریف کرو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف میں کچھ ایسے کلمات اور ایسے تعریف کے انداز میرے دل میں ڈالے گا جو اس وقت مجھے نہیں پتا جو اس وقت میرے پاس حاضر نہیں ہے اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں وہ ایسے عجیب و غریب حمد کے الفاظ اور حمد کی انداز اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں اس وقت اسی وقت ڈالے گا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ وہ تعریف بیان کروں گا خدا کی شان بیان کروں گا جب اللہ تعالیٰ کی میں شان بیان کروں گا تو اس کے بعد میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا وہ تعریف بیان کرنے کے بعد ثم اخر الہ ساجدا پھر میں وہاں پر سجدے میں گر جاؤں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگنا ہے آج آپ کے ہر سوال کو ہر سوال پر عطا کیا جائے گا اور آپ کی ہر سفارش آج مکمل کی جائے گی آپ کی کوئی سفارش ریجیکٹ ہونے والی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے یا اللہ میری امت کو بچا لے امتی امتی جی اب آپ دیکھیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں رحمت للعالمین کی کیفیت رحمت للعالمین حضور کی امت تو ہم ہیں نا یہاں تو پوری پبلک ٹھہری ہوئی ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہم ہیں نا حضرت ابو بکر سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک اور قیامت تک نا پہلے والے کیسا انٹری رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں پوروں کو شامل کرا لیے اور یہ امت دعوت یعنی سابقہ انبیاء کے ہاتھ پہ جتنے امتی تھے وہ امتی بھی شامل ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ کلمہ نہیں پڑے وہ امتی بھی شامل ہے اب دیکھیں آپ حضور کی رحمت کا آپ سرکل کھینچ کے دیکھیے نا یہ امت نہیں یہ امت میں مسلمان نہیں نہیں حضور کی رحمت یہ امت کے مسلمان غیر مسلمان پچھلے امت کی بھی مسلمان پچھلے امت کی بھی غیر مسلمان پچھلے امت اگلے امت انسان جنات مسلم کافر جو کوئی اللہ کے سامنے ٹھہرنے والا ہے ان تمام کے لیے حضور اپنا رحمت کا سرکل کھینچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت جی اے اللہ میری امت تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حساب اس طرح سے شروع کروائیں گے اور حساب شروع کرانے کے بعد جب جنتی جنت میں اور دوزخ ہی دوزخ میں جائیں گے جب فیصلے ہو جائیں گے تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گریں گے اللہ کے سامنے اللہ کی شان بیان کر کر سجدہ کریں گے اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جب اللہ کہے گا کہ محمد کا ہو کیا کہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ میری امت میری امت اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے متعلق بات ہو رہی یہ جو امت اجابت یہ امت سے متعلق تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میری امت فرمائیں گے جب اللہ کہے گا مانگو کیا کرنا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انطلق فاخرج من کان فی قلب ہی مثقال شعیرت من ایمان اے محمد جاؤ اپنی مرضی سے جہنم کی انٹری آپ کو ہے دوزہ خیئے اس کی انٹری ہے جاؤ آپ جس کو جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر گہوں کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں اتنا سر کا بھی ایمان ہے جاؤ اپنی مرضی سے اس کو نکال کے جنت میں لے کے آجاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل انٹری جا چاہے جائیں اپنے ہاتھ سے 
क्या कहते हैं जो जलते हुए लोग जो दो में गिर गए उनको उठा कर लेकर आते और जन्नत में उनको दाखिल कर देते हैं और हजूर सल्ला वसलम फरमाते हैं ये कर देने के बाद मैं फिर पलट कर आऊँगा और पलट के आने के बाद फिर अल्लाह तबारक ताल को उसी हमद के अल्फाज में जो अल्लाह ने मुझे ख़ास तौर पर उस वक्त के लिए अता किया है वह हमद के अल्फाज से मैं अल्लाह की तारीफ करूँगा और तारीफ करके फिर सजदे में गिर जाऊँगा फिर अल्लाह तबारक ताल कहेगा कि ए मोहम्मद इरफ आ रक अपने सर को उठाओ उठाइए वह कुल युस्मालक बोलो आज आपकी सुनी जाएगी वह सल तो मांगो आज आपको दिया जाएगा वह शफा तो शफा और सिफारिश करो आपकी सिफारिश कबूल होने वाली है हजूर सल्ला वसलम फरमाते फ़ूलो या रबी उम्मती उम्मती दूसरा सवाल भी यह है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत फ़ैकाल इन तलख फ़ अखरज मन का नफ़ी कल भी मफ़ाल ज़र्रतिन और ख़रदलतिन मिन ईमान अल्लाह तबारक व ताली कहेगा कि महमद जाओ सल्ह वसम जाओ अपने हाथ से उसको भी दो जख्म से निकाल के लाओ जिसको वो खश खश का दाना होता ना खश खश के दाने के उतना ज़र्रा बराबर भी जिसके दिल में ईमान हो उसको भी निकाल के लाओ और जन्नत में दाखिल कर दो अदीत शरीफ अब ये तो एक हदीत है दीगर अदीत शरीफ में हजूर सल्ला वसम जाएँगे और दो जख्स से लोगों को पकड़ पकड़ के लाएंगे वो बिल्कुल कोयले की तरह रहेंगे जले हुए उनको बाहर निकाल के उनके ऊपर जन्नत का पानी डाला जाएगा तो जैसा बीज के अंदर से मोल के फुट के झाड़ वाड़ निकलते हैं ना वैसा इंसान के हाथ पैर दोबारा निकल के पलट के आएंगे दोबारा पलट के निकल के आएंगे फिर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा आका सल्ला वसलम ये पहुँचाते फिर पलट के जाते अल्लाह ताली के सामने फिर अल्लाह की शान बयान तारीफ बयान करते फिर सजदे में गिर जाते अल्लाह ताली कहता है कि महबूब और क्या फरमाइए कहिए ए महबूब आप सर उठाइए और बताइए क्या चाहिए आज आपकी हर बात पूरी होगी जी वी टू पावर यूज़ कर रहे हैं जी आखिरी जो दुआ है ना वो दुआ यूज़ कर रहे हैं तो हजूर अक्रम सल्लाम सर उठाते सर मुबारक उठाते और सर मुबारक उठा कर कहते या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत तो अल्लाह ताली कहता है कि ए मोहम्मद जाओ जाओ और अपने हाथ से अदना अदना मिफ़ाल दर्रतिन छोटा बारीक से बारीक दर्रा एक तिनका बराबर भी किसी के दिल में अगर ईमान की कोई एक चिंगारी और छोटा सा ईमान भी किसी के दिल में था तो उसको भी अपने हाथ से निकालो और लाकर जन्नत में उसको दाखिल कर दो उसको लाकर जन्नत में शेख उस्लाम बड़ी अच्छी बात बताते इसके अंदर कि अल्लाह तबारक व ताली हर मरतबा ये नहीं कह रहा है कि अय फरिश्तो हम आप अपने महमूद महबूब की सिफारिश पूरी करते हैं जाओ तुम निकालो और ला के जन्नत में दाखिल कर दो उनको 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 हुजूर नहीं फरमा रहे अल्लाह ताला ऐसा नहीं फरमाया अल्लाह ताला खुद हुजूर से कह रहा है कि जाओ खुद निकालो खुद निकालो उसकी वजह क्या है उसकी वजह शेख उस्लाम फरमाते सबसे पहली बात यह कि हजूर का दिल भी तो ठंडा हो ना अपने लोगों को निकाल के नहीं गैसे तो देखे ना गैसे तो देखे तो हुजूर का दिल ठंडा हो उनको निकाल कर अल्लाह इनकी मोहब्बत चाह और दूसरा क्या क़्यामत के दिन आज आज लोग बैठ के बातें करते हैं ना हुजूर ये कर सकते हुजूर ये नहीं कर सकते तो शेख उस्लाम फरमाते हैं बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं कि जन्नत में जाने के बाद फिर लोगों को गलत फहमी नहीं होगी कि हाँ भाई हम दो जख्म तो चले गए थे अजाब हमारा मुकम्मल हो गया सज़ा हमारी कम्प्लीट हो गई और सज़ा कम्प्लीट होने की वजह से हम निकल गए जी हम इतने गुना करे थे भाई गुनाह जितना था उतना पूरी पिटवाई हो गई अब उसके बाद निकल के आ गए हम जन्नत में तो हम अपने अमाल के बल पे आइए ख्याल ना आए हर कोई अपनी आँख से देख ले कि निकाल कौन रहा है मुस्तफ़ा अपने हाथ से निकाल रहे हैं किसी का कोई अमल नहीं निकाला है निकाल रहे हैं रहमतमिन खुद आकर निकाल रहे हैं तो दुनिया के जन्नत के अंदर बैठ कर जब तबसरे हो ना तो हर आदमी की ज़बान पर यह है हर आदमी की ज़बान पर यह हो कि रहमतमिन ने हमको बचाया है जी अल्लाह तबारक व ताली भी ये चाहता था तो तीसरी मरतबा जितना बारीक से बारीक और ज़र्रा बराबर भी ईमान हो सकता था सब को हजूर सल्ला वसम निकालेंगे और ला कर उनको जन्नत में दाखिल करेंगे और जन्नत में दाखिल करने के बाद पलट कर आएँगे फिर अल्लाह की शान बयान करके फिर सजदे में गिर जाएंगे और रबिया हजूर सल्ला वसलम खुद फरमा रहे फ़ाल अफ़ाल फ़म आऊदुर्रबिया चौथी मरतबा फिर मैं वैसे ही करने वाला हूँ तब अल्लाह ताली पूछेगा कि हबीब महबूब क्या कहता है वी टू पावर है जो चाहे होने वाला है आज <laughs> उठा के जो रखे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पे रहम खा कर जी फरमाइए महबूब क्या कहना है तो हजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला कहता है कि महबूब बस सर उठाइए और बोलिए जो आप कहते हैं वो पूरा किया जाएगा तो अल्लाह हजूर सल्ला वसलम कहते हैं कि मेरे परवरदिगार जिसके दिल में ईमान रहा नहीं रहा जैसा भी था 
ایک مرتبہ بھی اگر اس کے اوپر زبان پہ لا الہ الا اللہ آ گیا تو میں اس کو بھی چھڑا دینا چاہ رہا ہوں من قال لا الہ الا اللہ اب دیکھو آپ ایمان کا پورا ادنا 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 ہو گیا پورا کمپلیٹ اب دل میں کوئی ایمان نہیں مگر زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ نکل گیا تھا اس کے کیا اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ اے اللہ مجھے اجازت دے دے جس نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا ہو دل میں ایمان نبی ہو اس کے لیے بھی آپ مجھے اجازت دے دی اللہ تبارک و تعالی وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے نا وہ رحمت للعالمین کا خالق ہے جی وہ رحمت للعالمین کو بھی بنانے والا ہے تو اس کی پھر ارحم الراحمینیت کا عالم یہ ہوتا پھر وہ کہتا ہے فیقول و حضور فرماتے اللہ کہتا ہے و عزتی مجھے میری عزت کی قسم و جلالی میرے جلال کی قسم میرے کبریا کی قسم میرے عظمت کی قسم لا اخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ جس کی زبان پر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ آ گیا تھا ہر ویسے آدمی کو بھی نکال کے جنت بیچ دوں گا پورے کے پورے نکل کے ادھر جنت میں چلے جائیں اب اس کے بعد بھی لوگ کچھ رہ جاتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ لوگ دوزخ میں رہ جاتے ہیں آگے کی ہم حدیث پڑھتے ہیں جی اس کے بعد بتاؤں گا پھر حدیث نمبر چھ یہ ایک کارگر دعا ہے دعا ہے یہ حدیث نمبر چھ سات ابن کعبن رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا کان یوم القیامة کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر حضرت عبداللہ بن حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیں میں آپ کو بتایا ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حساب شروع کروا دیں گے حساب شروع کروا دیں گے اس کے بعد اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال کر لائیں گے ٹھیک ہے اپنی امت پھر باقی امتوں کا حساب سب کا ہول ایک ساتھ شروع کروا دیا یہ سب کے لئے رحمت ہے پھر اس کے بعد اپنے امت کے لوگوں کو دوزخ سے اپنے ہاتھ سے نکال لیے باقی امتوں کا کیا حساب ہونے کے بعد باقی امتوں کا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا کان یوم القیامة جب قیامت کا دن ہوگا کنت امام النبیین میں نبیوں کا امام ہوں گا اس دن قیامت کے دن میں نبیوں کا امام ہوں گا وخطیبہم اور نبیوں کی طرف سے اللہ سے بات کرنے والا میں ہی ہوں گا میں نبیوں کا خطیب ہوں گا نبی سب یعنی میری طرف سے میرے طرف آگے چلیں گے اور اللہ کی سامنے ٹھہر کر نبیوں کی طرف سے بات چیت میں ہی کروں گا خطیبہم وصاحب شفاعتہم اور ہر نبی کو اس کی امت کو بچانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی جو شفاعت دے گا وہ شفاعت اللہ سے ہر نبی کو میں دلاؤں گا ابراہیم علیہ السلام کو شفاعت حضور دلائیں گے اللہ سے اجازت لے کے اے اللہ آپ اجازت دو تو میں ابراہیم کو ابراہیم کو شفاعت دے دوں تو ابراہیم علیہ السلام کو شفاعت کرنے کا حق ملے گا وہ اپنی امت میں شفاعت کریں گے نوح علیہ السلام اپنی امت میں شفاعت کریں گے موسیٰ علیہ السلام ہر نبی اپنی امت میں شفاعت کرے گا اور یہ شفاعت کا آپشن یہ شفاعت کا یہ شفاعت کی فیسلٹی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نبی ہر نبی شفاعت کرے گا اولیاء اللہ شفاعت کریں گے حفاظ اکرام شفاعت کریں گے اور جو جو ہیں جو جو شفاعت کرنے والے ہر شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کرنے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائیں گے اور کہیں گے جا تو اپنی مرضی سے کس کے کس کے شفاعت کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت کریں گے نہیں بلکہ شفاعت کرنے کا اختیار دلائیں گے اللہ تعالیٰ سے اور لوگ بھی ہو جائیں گے پھر شفاعت کرنے والے سارے انبیاء غیر فخر یہ ساری امتوں کو بچانے کا انتظام براہ مصطفیٰ ہو رہا وسیلہ مصطفیٰ سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر فخر اور یہ میں فخرن نہیں کہہ رہا ہوں کیا کہتے ہیں پراؤڈ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں یہ یہ میرے لئے کوئی پراؤڈ کی بات نہیں ہے یہ میرے لئے کوئی فخر کی بات نہیں ہے قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخر یہ میرے لئے فخر کی بات نہیں ہے میں نبیوں کا امام ہوں گا اور یہ میرے لئے کوئی فخر نہیں حدیث ہے قائد الغر المحجلین امام النبیین ولا فخر لواء الحمد یوم اذن بیدی ولا فخر کتنے حدیثیں ہیں حضور بڑی سے بڑی شان بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ میرے لئے فخر کی بات نہیں ہے یہ میرے لئے فخر کی بات نہیں ہے پھر فخر ہے کس بات پر 
پراؤڈ کس بات پر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر کوئی پراؤڈ کی بات نہیں ہے کوئی فخر کی بات نہیں ہے تو فخر کس پر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرمائے اس بات پر مجھے پراؤڈ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الفقر و فخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اللہ کا محتاج ہوں اسی پر مجھے پراؤڈ ہے بس میں کسی اور کا محتاج نہیں ہوں میں صرف اللہ کا محتاج ہوں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پراؤڈ یہ ہے فخر الفقر و فخری الفقر جی فقر کہتے ہیں کسی کا محتاج ہونا اللہ کی طرف میں محتاج ہوں بندہ ہونا جو ہے نا بندہ ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام بہرحال ایک حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں یہ حدیث نمبر چھ اور اس کے بعد آٹھواں جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے اس پر ہم اختتام کریں حدیث نمبر چھ ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ادعوا الله ان يعافيني فقال ان شئت اخرت لك وهو خير وان شئت دعوت لك فقال ادعوا فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في حضرة عثمان بن حنيف رضي الله تعالى رواية فرماته هي كي إيك نابينا شخص نابينا شخص حضور صلى الله عليه وسلم كي پاس حاضر هو ورارز كيا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے نابینا پن کو نابینا پن کو ختم کر دے اور مجھے بینا بنا دے اندھا پن ختم کر دے اور مجھے دوبارہ آنکھ مل جائے یہ دعا کریے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تو چاہے تو ہم اس کو پوسپونڈ کر دیتے ہیں اگر تو مناسب سمجھتا ہے تو ہم اس کو پوسپونڈ کر دیتے ہیں بعد میں کرتے ہیں اس کو بعد میں کرتے ہیں یہ جتنا لیٹ ہوگا یعنی قیامت کے دن ہوگا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا یا اگر تو چاہتا ہے ابھی یہ ہو جائے تو ابھی بھی ہو جا سکتا ہے جی عجیب بات ہے نہیں اب تک بھی لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے لوگ یہ بلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسائل شریعت بتانے آئے یہ کیا ہو رہا بھئی صحابہ کرام کا عقیدہ یہ آنکھ نہیں ہے تو آگے ہو رہے ہیں یا رسول اللہ آنکھ ہونا جی صحابہ کا عقیدہ دیکھو اور آج کے زمانے کی سوچ دیکھو کیسی غلط ہو چکی ہے بہرحال آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے شفا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب اگر چاہیے تو ابھی بھی ہو جاتا ہے آخرت کے لئے اٹھا کر رکھ لو تو اور زیادہ اچھا ہے دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اگر اس سے آدمی بھاگتا نہیں ہے تو یہ اس کے لئے قیامت کے دن بھلا بن جاتی ہے یہ تو یہ حضور فرما رہے تھے کہ تیرے لئے زیادہ بہتر ہے وہ شخص کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ نہیں ہوتا مجھے ابھی چاہیے ابھی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو جا اور اچھی طرح وضو کر اس کو حکم دیتے ہیں کہ اچھی طرح وضو کر اور دو رکعت نماز پڑھ دو رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا کر کیا دعا ہے دعا یہ ہے اللہم انی اسألوکا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ کس کے ذریعے واسطہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میں تیری بارگاہ میں رجوع رہا ہوں حضور کے واسطے سے میں تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں کون محمد نبی الرحمہ جو رحمت والے نبی ہے آپ دیکھیں دعا کے اندر الفاظ جو آ رہے ہیں ایک تو حضور کا واسطہ اور حضور کی جو تجلی اور حضور کی جو خصوصیت ہے کیا ہے حضور کی خصوصیت رحمت للعالمین یہ حضور کی خصوصیت یعنی خصوصیت تو ویسے بہت ساری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں سب سے زیادہ ابرتے ہوئے الرحمن الرحیم ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے شان ہیں لیکن سب سے ابرتی ہوئی شان رحمت للعالمین ہے رحمت للعالمین تو فرماتے بنبیکا محمد النبی الرحمہ اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں 
سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو کہ رحمت والے نبی ہے یا محمد اب اس کے آگے کے الفاظ دیکھیں اب بندہ وضو کر کے نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہا دعا کس سے کر رہا اللہ تعالیٰ سے حضور خود سکھا رہے حضور خود سکھا رہے جب یہ الفاظ تو کہہ دے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں میں محمد جو کہ رحمت والے نبی ہے ان کے واسطے سے دعا کر رہا ہوں یہ الفاظ کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں کہ اس کے بعد یوں کہ یا محمد اے محمد جی یہ ندا ہے یہ یہ ندا ہے یا محمد انی توجہ تو بھی کا الا ربی فی حاجتی اے محمد میں اپنے پروردگار کی طرف سوال کیا ہے میں اپنے پروردگار کی طرف توجہ کیا ہے آپ کے واسطے سے اب خطاب حضور کی ذات سے ہو رہا ہے یا محمد کہاں پر ہو رہا ہے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے نماز پھیرے سلام پھیرے اس کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد رحمت والے نبی سے کے واسطے سے آیا پھر وہ اسی دعا میں کنٹینیو ہو رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جی فی حاج اتحادی ہی لطقدہ اس معاملے کے اندر آپ کا واسطہ لگایا ہوں تاکہ میری ضرورت پوری ہو اللہ فشفر ہو فی اے اللہ یہ واسطہ محمد کا اس کے ذریعے تو میری ضرورت کو پوری کر دے یہ سفارش کو قبول کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائے اس کے بعد راوی کہتے ہیں یہ مسند احمد کی روایت ہے مسند احمد میں ایک سے زیادہ مرتبہ ہے اور روایتوں میں لکھا ہوا ہے راوی عثمان ابن حنیف یہ جو اس واقعے کے چشمدید گواہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جیسے دعا مکمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بینائی اس کو عطا کر دیئے نبی الرحمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب رحمت والے نبی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتا ہے یہ جو دعا کا اتنا حصہ ہے اللہم انی اسألوکا و اتوجہ علیکا اگر ہو سکے تو اس کو لکھ لینا اس کو یہ لکھا ہوا آپ کے پاس ہے اس کو رکھ لینا زیر زبر لگا کے جی دعاوں کے خاص دعاوں میں اس کو استعمال کرنا جی خاص فی حاجتی حادی اس کے اندر نابینا بینا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہے یا اللہ میری یہ جو ضرورت ہے بس یہ الفاظ ہے فی حاجتی حادی میری جو یہ ضرورت ہے اللہ اس کو پوری کر دے جی تو یہ ایک اوپن ہو گیا قیامت تک کے لیے کہ جو بندے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ نیت کر لیں کہ اپنی ضرورت کیا ہے اور یہ الفاظ کہیں کہ یا اللہ اس ضرورت میں میری تکمیل یہ ضرورت کو تکمیل کرے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتا ہے آخری آیت کریمہ آٹھوہ نمبر اب یہ تو ہو گیا کہ جتنے لوگ جنت میں جانے والے تھے جنت میں چلے گئے حضور کی امت میں سے بھی چلے گئے اور دوسری امتوں میں سے بھی چلے گئے ہو گیا دوسری امتوں کے لوگ بھی چلے گئے یعنی جس کی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی نکل گیا ایمان نہیں تھا سرے سے ایمان نہیں تھا لیکن زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ نکل گیا تھا ویسے لوگ بھی جنت میں چلے گئے اب سب ہو گیا اب تھوڑے بہت کتے بچے کی دوزخ کے اندر جو ان کی زبان پر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں آیا ایسے بڑے بدماش بڑے بدماش بھی اندر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایسا ہوتا ان کو بھی امید ہوتی جو اندر ہے نا جو مکمل کافر رہتے ہیں ان کو بھی امید ہوتی یہ حدیث شریف میں ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خدا کی قسم میں شفاعت کرتا ہوں جی میں شفاعت کرتا ہوں اور میں جس کی شفاعت کرتا ہوں وہ لوگ بھی شفاعت کرتے ہیں میرے اہل بیت بھی شفاعت کرتے ہیں میرے گھر کے نوکر بھی شفاعت کریں گے جی ہم اتنی شفاعتیں کریں گے قیامت کے دن کہ ابلیس بھی گردن اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگے گا کہ شاید اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ ادھر ہو جائے تو میں بھی نکل جاؤ جنت کی طرف ابلیس کو بھی امید ہو جائیں گی اتنی شفاعت ہم کریں گے تو وہ جو اندر ہے ان کو بھی کچھ امید باقی رہے گی جی جو اب یعنی جن کی زبان پر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ نہیں آیا وہ لوگ اندر پڑے ہوئے اب قرآن کریم کے آیت پڑھتے ہیں یہ مسئلہ مختلف فی ہے یعنی علماء کا اس پر اتفاق نہیں ہے مگر ہے اتفاق نہیں ہے مگر مسئلہ تو ہے اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو خود بھی سمجھ میں آئے گا قرآن کی آیت ہے سور حود آیت نمبر ایک سو چھے ایک سو سات ہم پڑھ رہے ہیں ایک سو پانچ ایک سو چھے ایک سو سات ہے غالب نہیں ہے ایک سو چھے سے ایک سو چھے ایک سو سات ایک سو آٹھ ہے یہ چلیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زفیر و شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید و اما الذین سعیدو ففی الجنت خالدین فیہا 
ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے اب رہا وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ اب رہے وہ لوگ شَقُوا جو بدبخت ہوئے فَفِ النَّارِ تو یہ تو دوزخ میں دالے جائیں گے اب رہا جو لوگ بدبخت ہو گئے اب دیکھو اتنے شفاعتیں ہونے کے بعد سب نکل گئے اب اس کے باوجید بھی جو بچ گیا اس کو کیا بولیں گے بدبخت بولیں گے اس کو اور کیا اس کے خزمت خراب ہے بولیں گے جو چھوڑ گیا بدبخت فَفِ النَّارِ تو وہ دوزخ میں ہوں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَحِيقٌ اس دوزخ میں ان کے لئے کیا ہے چیخنے چلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب درد ہے زخم ہے اور چیخنا ہے خطرناک عذاب ہونے والا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے خَالِدِينَ فِيهَا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اسی میں رہیں گے ہمیشہ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ جب تک یہ آسمان اور زمین تو سور کے ساتھ ختم ہو جائیں گے وہ جو قیامت کے دن جو زمین و آسمان بنیں گے اس وقت بھی آسمان ہوگا اس وقت بھی زمین ہوں گا تو وہ جو زمین و آسمان جب تک رہیں گے جب تک یہ دوزخ میں پڑے رہیں گے اللہ ما شاء ربک مگر جب تک اللہ چاہے ایک ایک دال دیا دیا دوزخ میں کفار ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ما شاء ربک مگر تیرا پروردگار جب چاہے اے محبوب جب تیرا پروردگار جب چاہے تو کچھ اور بھی ہو سکتا ان ربک فعال لما یرید ہاں بے شک اے محبوب تیرا جو رب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جو رب ہے وہ جو چاہا کرنے والا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں آگے کی آیت اب یہ دیکھ لیے سٹ اپ کیسا ہوا تھوڑا اس کے سٹ اپ کو غور کریں کہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جب تک زمین و آسمان رہیں گے جب تک ان کو اندر ہی رہنا ہے مگر اللہ چاہا تو چینج بھی ہو سکتا اللہ جو چاہا کرنے والا ہے کون اللہ آپ کا اللہ اللہ ما شاء ربک اے محمد تیرا رب جو چاہا ہو ٹھیک ہے اب آگے چلیے اس کی بعد آیت وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اب رہا جو لوگ خوشبخت ہیں جن کے قسمت اچھے تھے جو جنت میں چلے گئے ففی الجنتی وہ تو جنت میں رہیں گے خالدین فیہا وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ما دامت السماوات والارض جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے جب تک وہ اسی جنت میں رہیں گے اللہ ما شاء ربک مگر جو اللہ کا فیصلہ ہو اللہ کی مرضی ہے چاہے تو جنت کو بھی ختم کر دے کوئی پوچھنے والا ہے اللہ کو جی جب تک اللہ چاہے جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے مگر یہ کہ اللہ کا کوئی اور ارادہ ہو مگر یاد رکھ لو کہ آگے کیا ہے عطاء غیر مجذود یہ اللہ کی ایک ایسی دین ہے جو کوئی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے آپ دیکھیں دو آیتوں میں دو زخیوں سے متعلق ایک آیت جنتیوں سے متعلق جنتیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ ہمیشہ رہیں گے اللہ جو چاہا کرتا ہے اور اللہ کی مرضی جو ہے وہ ہوگا اور ہمیشہ اللہ کی یہ عطا ختم ہونے والی نہیں یہ فرمایا اور دو زخیوں سے متعلق جو آیت فرمایا تو فرمایا کہ اس میں ہمیشہ رہنے والے جب تک زمین آسمان میں ہو پھر اللہ کی جو مرضی ہے وہ کرتا ہے اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عطا ان غیر مجدود یعنی کہا یعنی انلیمیٹڈ نہیں ہے یہ جی یہ ختم ہونے والا نہیں فرمایا دو زخیوں کے لئے اور وہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ غور کرنے کا ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جب عذاب دینا ہے تو خالدین فیہا عبدہ کہتا ہے کہ دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے مگر ساتھ میں ایک لفظ یہ فرما دیا اللہ ما شاء ربک آپ کا پروردگار رب اللہوں کا نہیں ہے جو دوزخ میں ان کا ان کا بھی رب ہے رب سب کا ہے مگر نسبت مصطفیٰ کی طرف کر رہا ہے اے محبوب آپ کا رب جو چاہے وہ اور آپ کا رب جو چاہا وہ کرتا ہے آپ کون ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ کا رب جو چاہا وہ کرتا ہے بعض مفسرین بہت کم ہیں ان کی تعداد جن میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ محی الدین ابن عربی نام سنے میں نا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر قدس اللہ صرح العزیز کے روحانی بیٹے بھی ہے اور امام ہے تصوف کی دنیا میں اور روحانی دنیا میں بہت بڑے امام ہیں محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہوگا یہ اور اوپر سے روایت جس کو اکثر لوگ نہیں مانتے لیکن یہ روایتیں بھی ہیں یعنی صحابہ سے بھی منقول ملتا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ ہو جانے کے بعد صدیوں گزریں گے لا بثین فیہا احقابا قرآن کے اندر آیا کہ دوزخ ہی دوزخ کے اندر حقب کہتے ہیں سو سال احقابا صدیاں صدیاں گزار دیں گے دوزخ کے اندر جلتے ہوئے 
دو کے اندر جہنم کے لوگ صدیوں تک جلتے رہیں گے جو یعنی نکل جانے کے بعد ختم ہونے کے بعد جو مکمل ہمیشہ رہنے والے صدیوں تک جلتے رہیں گے اس کے بعد روایت میں یہ آتا ہے جس کو محی الدین ابن عربی نے نقل کیا اور بعض روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا قدم مبارک اس دوزخ کے اوپر رکھ دے گا دوزخ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا قدم وہ کیسا ہوگا اللہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپنی رحمت کا قدم رکھ دے گا جس کی وجہ سے وہ جلنے والی دوزخ ٹھنڈی پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ کافر ہمیشہ دو زخمے رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ وہ خدا محمد کا ہے تو پھر وہ دو زخ کو ہی ٹھنڈی کر دیتا ہے <laughs> دو زخ کو ہی ٹھنڈی کر دیتا ہے یہ بھی ہے آخر میں آپ دیکھیں نا اب یہ رحمت کیسے ملی بتائیے آپ رحمت تو اللہ کی ہی ہے قدم رحمت تو اللہ ہی رکھا ہے مگر کیا بول کے رکھا یہ بول کے رکھا کہ محبوب تیرا خدا کچھ بھی کر سکتا ہے ہاں یہ بھی پھر رحمۃ اللہ عالمی سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ رحمت تو خود فرما رہا ہے محبوب بھی جنت میں ہیں اور جنتی بھی جنت میں ہیں ان سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب تو رحمۃ اللہ عالمین ہے اور میں تیرا خدا ہوں میں تو رحمۃ اللہ عالمین ہے میں ارحم الراحمین ہوں لو میں ان کو ٹھنڈا کرتا ہوں تو جہنم میں ایک زمانے تک اب وہ پتہ نہیں کتنے ہیں ہزار سال دس ہزار سال لاکھ سال کتنے سال جلیں گے نہیں معلوم لابفی نفیہ احقابہ کا لفظ آیا تو سینکڑوں سال جلیں گے صدیاں جلیں گے مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کھائے گا جو ایک مرتبہ اپنی زبان سے بھی کلمہ نہیں پڑے تو یہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ رحمت العالمین کا مضمون ہمارا سرسری طور پر مکمل ہوا ہے مرسیفل ہمارے منہاج القرآن بروڈا کے جو ذمہ داران ہیں منہاج القرآن پروڈکشن کے جو شعبے کے ذمہ داران ہیں وہ اس کتاب کو چھاپے ہیں تو اگر وہ کتاب آپ حضرات اگر حاصل کرتے تھوڑا موٹی کتاب ہے کتنے ایک چار سو صفحے کی ہے جی بہر چار پانچ سو صفحے کی کتاب ہے ضخیم کتاب ہے وہ کتاب اگر آپ حضرات حاصل کریں تو آپ حضرات کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں وہ کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کیا اس کے علاوہ کتابوں سے بھی لیا مگر بہت زیادہ اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وسعت جس کو ہم بالکل مختصر کر کے اس میں مکمل کیے ہیں حضرات گرامی یہ ہمارا درس مکمل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور کی رحمت کی وسعت کا ہم اندازہ کیے کہ سارے عالموں کے لیے ہے اور سب کچھ ہے اس ہندوستان کے اندر یہ یہ ہندوستان کے اندر ہمارے بلال تھوڑا سا غریب نواز پر بولوں یا جی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی علیہ و صحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين يا الله جو کچھ ہم پڑے ہیں اس کو یاد رکھنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرما مولا جو احادیث کریمہ جو آیات کریمہ ہم پڑے ہیں مولا اس کو اپنے سینوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما ان کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے یہاں پر پڑھنے میں بولنے میں سننے میں سمجھنے میں ہمارے کام میں جو کوتا ہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے ہم کمزور بندے ہیں ناکارا ہے لاچار ہے ہماری کیا صلاحیت مولا جو ہم سے غلطیاں ہوئی اس کو معاف فرما دے جو مولا سنے ہیں اور اس کو یاد رکھنے میں ہم ناکام ہیں مولا اس کو ہم کو یاد دلا دے مولا جو بھولے ہیں وہ ہم کو معاف فرما دے ہماری یادوں کو تازہ فرما دے دل و دماغ میں قرآن اور حدیث کو بٹھا دے اس کے مفاہیم کو بٹھا دے مولا ہماری زندگی کو اچھی بنا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم کو بنانا چاہتے یا اللہ ہم کو ویسا بنا دے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم کو اچھی بات بولنے کی توفیق عطا فرما اچھا کردار نبھانے کی توفیق عطا فرما ہمارے ہمارا آغاز اور اختتام دونوں کو اچھا فرما دے ہماری موت اچھائی پر فرما دے مولا ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے اسلام کو بھی مضبوط فرما دے عمل اور کردار کو بہتر بنا دے مولا جھوٹ ہے غیبت ہے بیکار گفتگو ہے لغو ہے دن بھر کے بیکار باتیں مولا یہ تمام چیزوں کو ہم سے دور کر دے ہمارے زبان پر اے اللہ تیرا ذکر جاری ہو ہماری زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی کثرت ہو ہمارے زبان پر کام کی گفتگو ہو اچھی بات ہو ہمارے زبان سے خیر نکلے ہمارے زبان سے اصلاح نکلے ہمارے سے ہماری زبان سے بھلائی نکلے یا اللہ ہماری زبان کو گالیوں سے پاک کر دے برائیوں سے پاک کر دے جھوٹ سے پاک کر دے غیبت سے پاک کر دے یا اللہ ہمارے دلوں سے بغض نکال دے حسد نکال 
دے دشمنی نکال دے چھوٹا پن نکال دے کم ظرفی کو ختم کر دے مولا ہمارے دلوں کو وسیع اور کشادہ بنا دے بڑے دل والے ہم کو بنا دے اچھے کردار والے بنا دے ہماری سوچ اچھی بنا دے ہم کو علم سے مالا مال فرما عالم عمل سے مالا مال فرما رزق حلال عطا فرما ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما گھروں میں نور نور نازل فرما ہماری فیملیز میں برکت عطا فرما آل و اولاد میں برکت عطا فرما مولا ہمارے گھروں کے اندر سکون عطا فرما سارے بلیات کو دور فرما تجھ کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تجھ کو قرآن کریم اور حدیث شریف کا واسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کردار کا واسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا واسطہ ہمارے زندگیوں میں تبدیلی لا دے ہمارے حال پہ کرم فرما مولا جب تک زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جب موت آ جائے تو ہماری قبروں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کا نور بھی کھیر دے مولا جب میدان محشر میں کھڑے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے مولا جب تیرے فضل و کرم سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع عنایت فرما دے و صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق ہی سیدنا محمد و علی علی و صحبی اجمعین و الحمد للہ رب العالمین آپ حضرت تشریف فرمائیں مہمان آپ تشریف فرمائیں رحمة للعالمين يا إمام